హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యుటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో గ్రామ సచివాలయ అండ్ వార్డ్ సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి గ్రాండ్ టెస్ట్ ఫోర్లో భాగంగా మెంటల్ అబిలిటీస్ అండ్ రీజనింగ్ క్లాసెస్కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన బిట్స్ని డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు మీకు అందించినటువంటి రీజనింగ్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి సో వాటిలో ఏంటంటే సబ్జెక్ట్స్ వైజ్గా మీకు క్లాసెస్ అనేవి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి షార్ట్ కట్స్తో సహా అందించాను సో ఈ క్లాస్లో ఏంటంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అంటే అన్ని టాపిక్స్ మెంటల్ అబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ క్లాస్లోని అన్ని క్వశ్చన్స్ అన్ని టాపిక్స్ పైన కలిపి మీకు గ్రాండ్ టెస్ట్గా అందించడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఎవరు కూడా మిస్ చేయొద్దు వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ లింక్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడతాయి కావాల్సిన వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ క్లాస్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒక అంకే మూడు కన్నా పెద్దది కానీ ఎనిమిది కన్నా చిన్నది ఆరు కన్నా పెద్దది కానీ పది కన్నా చిన్నది అయినా ఆ అంకే ఏది సో మీకు క్వశ్చన్ అనేది కొంచెం టిపికల్గా అనిపించవచ్చు చదవగానే బట్ ఇందులో మీకు అవసరం లేనటువంటి సెంటెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ముందుగా ఎలిమినేట్ చేసేయండి సో ఇక్కడ మీకు అవసరం లేనిది ఏది అంటే ఒక అంకే మూడు కన్నా పెద్దది సో దీన్ని మీరు ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనకి ఆల్రెడీ ఒక హింట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఎనిమిది కన్నా చిన్నది అన్నాడు నెక్స్ట్ ఆరు కన్నా పెద్దది అన్నాడు సో ఎనిమిది కన్నా చిన్నది అంటే ఏంటి ఏడు నెక్స్ట్ ఆరు కన్నా పెద్దది అంటే కూడా ఏడు సో కాబట్టి ఆన్సర్ అనేది మనకు డైరెక్ట్గా ఇక్కడే అర్థమైపోతుంది ఆన్సర్ అనేది ఏడు సో నెంబర్ సెవెన్ సో కాబట్టి ఆప్షన్ టూ సెవెన్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇంకా మీకు కావాలి అనుకున్నట్లయితే చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ కానీ పది కన్నా చిన్నది అని ఇచ్చాడు సో కాబట్టి ఏడు అనేది ఆబ్వియస్గా పది కంటే చిన్నది కదా సో కరెక్ట్ ఆన్సరే అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సూచనలు రెండు నుంచి నాలుగు అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ రెండు నుంచి నాలుగు వరకు ఈ యొక్క డైరెక్షన్ అనేది వర్తిస్తుంది అని మీనింగ్ క్రింది ప్రశ్నలలో ఇవ్వబడే పదాలలో మొదటి పదానికి రెండవ పదానికి ఒక సంబంధం కలిగి ఉంటుంది అలాగే మూడవ పదానికి తర్వాత వచ్చే నాలుగవ పదానికి అదే సంబంధం ఉండే విధంగా క్రింద ఇచ్చిన వాటి నుండి సరైన పోలికను కనుగొనము సో ఈ డైరెక్షన్ అనేది మనకి రెండు నుంచి నాలుగు నంబర్ క్వశ్చన్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది సో మిగతా క్వశ్చన్లకి వర్తించదు అని ఈ యొక్క డైరెక్షన్ మీనింగ్ సో వీటిని మనం మిస్సింగ్ నెంబర్స్గా నేను క్లాసెస్ అనేవి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ షార్ట్ కట్స్తో మీరు ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది అందించాను చాలా క్లాసెస్ మీరు ప్లేలిస్ట్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం ఇరవై తొమ్మిది క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఇరవై తొమ్మిది ఎనిమిది నెక్స్ట్ ముప్పై ఏడు సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు సో దీన్ని క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో మనకి ఏ నెంబర్ వస్తుందని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది ఎనిమిది వందల నలభై ఒకరిని ఏ విధంగా తీసుకున్నాడు అని చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఇరవై తొమ్మిదిని స్క్వేర్ చేయండి చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి ఎనిమిది వందల నలభై ఒకటి అనేది వస్తుంది సో అదేవిధంగా ముప్పై ఏడుని స్క్వేర్ చేసినట్లయితే మనకి ఒక వెయ్యి మూడు వందల అరవై తొమ్మిది అనేది వస్తుంది సో ఇది మనకి క్వశ్చన్ మార్క్లో కావాల్సినటువంటి నంబరు సో కాబట్టి ఒక వెయ్యి మూడు వందల అరవై తొమ్మిది అనేది మనకి ఆప్షన్లో ఇచ్చాడు ఆప్షన్ త్రీ సో ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డాక్టర్ ఆసుపత్రి నెక్స్ట్ రిసెప్షనిస్ట్ సో మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ముందుగా రిలేషన్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి సో డాక్టర్ ఆసుపత్రి అంటే డాక్టర్ ఆసుపత్రికి రిలేషన్ ఎలా ఉంది అంటే డాక్టర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఆసుపత్రిలో ఉంటాడు అంటే అతను ఉండేటువంటి ప్లేస్ అనేది మనకి ఇచ్చాడు సో డాక్టర్ ఉండేటువంటి ప్లేస్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో వ్యక్తి ఆ యొక్క ప్రదేశము సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకి రిసెప్షనిస్ట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఈ రిసెప్షనిస్ట్ ఉండేటువంటి ప్లేస్ ఏది ఉంటుంది అంటే ప్రదేశము ఏది ఉంటుందో అదే మనకి ఇక్కడ కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ సో ఇప్పుడు రిసెప్షన్ ఎక్కడ ఉంటారు ఆఫీస్లో ఉంటారు సో కాబట్టి మనకు ఆప్షన్స్లో ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ త్రీలో ఉంది సో ఆఫీస్ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట నలభై ఎనిమిది ఎనభై ఒకటి నెక్స్ట్ మూడు వందల డెబ్బై రెండు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ 
సో ఇక్కడ నూట నలభై ఎనిమిది ఎనభై ఒకటిని ఏ విధంగా ఫామ్ చేశాడు అనేది చూసుకున్నట్లయితే నూట నలభై ఎనిమిది ఉంది కదా దీన్ని ఎనభై ఒకటిగా ఎలా రాసుకున్నాడు ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకటి స్క్వేర్ నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ముందుగా ఒకటిని తీసుకున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఉంది కదా సో ఎయిట్ స్క్వేర్ సో దీన్ని మనం వన్ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది వన్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ చేస్తే సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ స్క్వేర్ చేస్తే సిక్స్టీ ఫోర్ సో మీరు వన్ సిక్స్టీన్ని సిక్స్టీ ఫోర్ని మొత్తం యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఎయిటీ వన్ అనేది వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇదే ఫార్మేషన్ మనం ఇక్కడ త్రీ సెవెంటీ టూకి కూడా చేయాలి సో అది ఎలా అంటే త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ సో దీన్ని మనం చేసినట్లయితే త్రీ స్క్వేర్ చేస్తే నైన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సెవెన్ స్క్వేర్ చేస్తే అంటే ఏడు స్క్వేర్ చేసినట్లయితే మనకి ఫార్టీ నైన్ వస్తుంది రెండు స్క్వేర్ చేసినట్లయితే మనకి ఫోర్ వస్తుంది సో నైన్ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ చేసినట్లయితే మనకి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీ టూ వస్తుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి త్రీ సెవెంటీ టూ దగ్గర కావాల్సినటువంటి నెంబర్ సిక్స్టీ టూ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శీను తరగతి గదిలోని నలభై ఆరు మంది విద్యార్థులలో ముప్పై ఒకటవ వాడు ఆయన వెనుక నుండి అతను ఏ స్థానంలో ఉన్నాడు సో ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా జస్ట్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఏం లేదు క్వశ్చన్ అనేది క్లియర్గా నెంబర్స్తో సహా ఇచ్చాడు కాబట్టి డైరెక్ట్గా చేసేయచ్చు సో అది ఎలా చేయాలి అంటే ముందుగా మనకి ఎంత ఇచ్చాడు సీను తరగతి గదిలో నలభై ఆరు మంది అని ఇచ్చాడు సో కాబట్టి ఫార్టీ సిక్స్ మైనస్ నెక్స్ట్ ముప్పై ఒకటో వాడు ఆయన వెనుక నుండి అతను ఏ స్థానంలో ఉన్నాడు అన్నాడు కాబట్టి సో నలభై ఆరు మైనస్ ముప్పై ఒకటి చేయండి నలభై ఆరు మైనస్ ముప్పై ఒకటి చేస్తే వచ్చినటువంటి దానికి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయండి సో నలభై ఆరు మైనస్ ముప్పై ఒకటి చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది సో ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ సో వన్ యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీన్ వస్తుంది సో ఇది సిక్స్టీనే మనకి కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ సో అతను పదహారవ స్థానంలో ఉన్నాడు సో కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఫార్టీ సిక్స్ మైనస్ థర్టీ వన్ చేసేసి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయండి వన్ ఎందుకు యాడ్ చేయాలి అంటే వెనక నుండి అతను ఏ స్థానంలో ఉన్నాడు అని అడిగి అడిగాడు కాబట్టి సో వన్ యాడ్ చేయాలి సో కాబట్టి సిక్స్టీన్ వస్తుంది మనకు ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మహేష్ సురేష్ కన్నా పొడిగారి అనిల్ మహేష్ కన్నా పొడిగారి రమేష్ అనిల్ కన్నా పొడిగారి పునీత్ అందరికన్నా పొడుగు ఆయన మధ్యన కూర్చున్న వ్యక్తి ఎవరు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు మనకి ఇక్కడ ఎవరు ఎట్ సైడ్ కూర్చున్నారు అని ఇవ్వలేదు బట్ మనకి మధ్యలో కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సో మీరే ఏ ఎవరు ఎట్ సైడ్ కూర్చున్నారు అనేది క్లియర్గా ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకొని ఒక డయాగ్రామెటిక్ అజంప్షన్ అనేది మీరే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అది ఎలా తీసుకోవాలనేది ఇప్పుడు చెప్తాను దాన్ని మీరు ఫాలో అయినట్లయితే ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది తెలుస్తుంది సో ముందుగా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని బేస్ చేసుకొని నేను డయాగ్రామెటిక్గా ఎలా డ్రా చేసుకుంటున్నానో గమనించండి మీరు ఒక ముందుగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక పెన్ పేపర్ తీసుకొని రఫ్ పేపర్ ఉంటుంది కదా ఆ రఫ్ పేపర్లో మీరు డయాగ్రామెటిక్గా డ్రా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ముందుగా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మహేష్ సురేష్ కన్నా పొడుగారి అన్నాడు సో కాబట్టి మహేష్ను నేను ఈ విధంగా తీసుకుంటున్నాను సో ఇతను ఏంటి మహేష్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి సురేష్ కన్నా పొడుగారి సో సురేష్ చిన్నవాడు కాబట్టి మహేష్ కన్నా నేను ఇలా తీసుకుంటున్నాను సురేష్ నెక్స్ట్ అనిల్ మహేష్ కన్నా పొడుగారి సో మహేష్ కంటే పొడిగేవారు అనిల్ కాబట్టి సో ఇంకా పొడుగ్గా తీసుకుంటున్నాను అనిల్ని సో అనిల్ని ఇలా తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ రమేష్ అనిల్ కన్నా పొడుగారి సో రమేష్ అనిల్ కన్నా పొడుగారి కాబట్టి సో ఈ విధంగా తీసుకుంటున్నాను రమేష్ అనిల్ కన్నా పొడుగారి సో ఇలా రమేష్ నెక్స్ట్ పునీత్ అందరికన్నా పొడుగు సో అందరికంటే పొడుగున్నవాడు ఎవడు పునీత్ సో కాబట్టి ఇలా పునీత్ ఇక్కడ పి 
సో పూనీతో అందరికన్నా పొడుగు కాబట్టి ఇలా తీసుకున్నాను ఆయన మధ్యన కూర్చున్న వ్యక్తి ఎవరు అని క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు మనకి మధ్యలో కూర్చుంది ఎవరు సో ఇక్కడ పూనీత్ ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ రమేష్ ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మహేష్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సురేష్ సో మధ్యలో ఇటు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇటు ఇద్దరు ఉన్నారు సో మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు మనకి ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు అనిల్ సో కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అనిల్ అవుతాడు కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ఏడి సెవెంటీన్ థర్టీ నైన్ సిఎఫ్ సో ఈ విధంగా ఒక బాక్స్ తీసుకొని నెంబర్స్ లెటర్స్ అనేది ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్కులు ఇచ్చినటువంటి ప్లేస్లో మనకి ఏ నెంబర్ వస్తుందని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ముందుగా ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్లో నెంబర్స్ని ఎలా ఫామ్ అయ్యాడు ఎలా ఫామ్ చేశాడు అని గమనించినట్లయితే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్లో ఏ నెంబర్ వస్తుంది క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ వస్తుందని తెలుస్తుంది సో ఏడి సెవెంటీన్ థర్టీ నైన్ సిఎఫ్ అనేది ఎలా తీసుకున్నాడు అని చూద్దాం ఏడి ముందుగా ఫస్ట్ బాక్స్లో ఉన్నటువంటి ఏడి తీసుకుందాం సో ఏ డి ఏడిని ఎలా తీసుకున్నాడు అంటే ఏ మనకి సి లెటర్ సిరీస్ నెంబరింగ్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది కాబట్టి వన్ నెక్స్ట్ డి ఎన్న ప్లేస్లో ఉంటుంది డి మనకి ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉంటుంది ఏ బిసిడి సో కాబట్టి డి అనేది ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉంటుంది సో దీన్ని ఫోర్ని స్క్వేర్ చేయండి సో స్క్వేర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది సిక్స్టీన్ వస్తుంది సో సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ చేయండి అప్పుడు ఎంత వస్తుంది సెవెంటీన్ సో కాబట్టి ఏడిని సెవెంటీన్గా ఈ విధంగా తీసుకున్నాడు నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ఏడి సెవెంటీన్ అనేది అయిపోయింది నెక్స్ట్ థర్టీ నైన్ సిఎఫ్ అనేది ఎలా తీసుకున్నాడు అనేది చూద్దాం సిఎఫ్ సో సి అనేది మనకి ఎన్నో ప్లేస్లో ఉంటుంది థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఎన్నో ప్లేస్లో ఉంటుంది సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఉంటుంది సో కాబట్టి సిక్స్ తీసుకున్న తర్వాత సో ఇంతకుముందు ఏం చేశాను డి తీసుకొని డి నెం డి ఏ సిరీస్లో వస్తుందో ఆ నెంబర్ని స్క్వేర్ చేశాను కదా సో ఈ విధ ఇందులో కూడా అదేవిధంగా స్క్వేర్ చేయాలి సో సిక్స్ని స్క్వేర్ చేసినట్లయితే మనకి థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది సో థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ చేస్తే ఎంత వస్తుంది థర్టీ నైన్ సో సిఎఫ్ని థర్టీ నైన్గా ఈ విధంగా తీసుకోవడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ సో అదేవిధంగా మనకి బీపీని టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్గా హెచ్జేని వన్ నాట్ ఎయిట్గా తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకా కావాలంటే చెప్తాను మళ్ళీ బీపీని బీపీని ఎలా టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్గా రాసుకున్నానంటే సో బి అనేది మనకి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంటుంది పి అనేది ఎన్నో ప్లేస్లో ఉంటుంది సిక్స్టీన్త్ ప్లేస్లో ఉంటుంది సో సిక్స్టీన్త్ ప్లేస్లో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని స్క్వేర్ చేయాలి సో స్క్వేర్ చేసేసిన తర్వాత యాడ్ చేయాలి సో స్క్వేర్ చేసేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది టూ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో ఆన్సర్ అనేది టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా నెక్స్ట్ హెచ్డిని కూడా అదే విధంగా తీసుకున్నాడు సో ఇప్పుడు మనకి సేమ్ ఫార్మేషన్లో జెడ్ ఆర్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో జెడ్ని చూసుకున్నట్లయితే జెడ్ ఎన్నో ప్లేస్లో ఉంటుంది ట్వంటీ సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఉంటుంది సో జెడ్ ఆర్ జెడ్ మనకి ట్వంటీ సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఆర్ అనేది ఎయిటీన్త్ ప్లేస్లో ఉంటుంది సో ఎయిటీన్ స్క్వేర్ సో దీన్ని మనం చేసినట్లయితే ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ స్క్వేర్ చేసినట్లయితే త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది వస్తుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి త్రీ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో కాబట్టి త్రీ ఫిఫ్టీ అనేది మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎల్ఎం చేసినట్లయితే ఎల్ఎం ఎంత వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఎల్ ఎం ఎల్ ఎన్నో ప్లేస్లో ఉంటుంది ట్వెల్త్ ప్లేస్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్లస్ ఎమ్ థర్టీన్త్ సో కాబట్టి థర్టీన్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ప్లస్ థర్టీన్ స్క్వేర్ చేస్తే మనకి వన్ ఎయిటీ వన్ అనేది వస్తుంది సో కాబట్టి త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిటీ వన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిటీ వన్ సో ఇది మనకి ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిటీ వన్ ఆప్షన్ టూలో ఉంది త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిటీ వన్ సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ అ రైట్ ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ కదా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం క్రింది పాఠంలో అన్నింటిలోనూ ఈమెడిన అంకె ఏది సో క్లియర్గా మనకి చూడగానే అర్థమైపోతుంది 
అన్ని పాఠాలలో ఎమిడి ఉన్నటువంటి సంఖ్య లేదా నెంబర్ని మనం కనుక్కోవాలి సో ఇక్కడ ముందుగా సిక్స్ నెంబర్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఓన్లీ జస్ట్ రెక్టాంగిల్కి మాత్రమే రెక్టాంగిల్కి మాత్రమే లింక్ అయి ఉంది నెక్స్ట్ వన్ నెంబర్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది ట్రయాంగిల్కి మాత్రమే లింక్ అయి ఉంది నెక్స్ట్ సెవెన్ని చూసుకున్నట్లయితే ఇది కూడా జస్ట్ ట్రయాంగిల్కి మాత్రమే లింక్ అయి ఉంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ నెంబర్ చూసుకున్నట్లయితే ట్రయాంగిల్కి అండ్ స్క్వేర్కి లింక్ అయి ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ నెంబర్ చూసుకున్నట్లయితే సర్కిల్ అండ్ ట్రయాంగిల్కి లింక్ అయి ఉంది ఇక్కడ టూని చూసుకున్నట్లయితే స్క్వేర్కి అండ్ నెక్స్ట్ సర్కిల్కి లింక్ అయి ఉంది నెక్స్ట్ ఎయిట్ని చూసుకున్నట్లయితే ఓన్లీ సర్కిల్కి మాత్రమే లింక్ అయింది బట్ ఫోర్ని చూడండి ఇటు స్క్వేర్కి లింక్ అయి ఉంది ట్రయాంగిల్కి లింక్ అయి ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ సర్కిల్కి కూడా లింక్ అయి ఉంది సో కాబట్టి అన్నింటిలో ఇమిడి ఉన్నటువంటి నెంబర్ మనకి ఈ యొక్క ఫోర్ అనేది అవుతుంది సో కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీలో ఉన్నటువంటి ఫోర్ నెంబర్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ త్రీ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక పరిభాషలో మదర్స్ను వన్ నైన్ టూ వన్ టూ సిక్స్ వన్ ఫోర్ మదర్స్ను వన్ నైన్ టూ వన్ టూ సిక్స్ వన్ ఫోర్ డబల్ వన్ టూ ఫోర్ టూ ఫైవ్గా రాసిన బ్యాంక్ను ఎలా రాస్తావు సో ఇక్కడ మనకి కోడింగ్ డీ కోడింగ్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది సో కోడింగ్ డీ కోడింగ్కి సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మీరు ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి క్లాసెస్ మీకు ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది క్లియర్గా అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు తెలియజేయండి అండ్ ఆ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నటువంటి క్లాసెస్ కూడా చూసినట్లయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఈజీగా సాల్వ్ చేసేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు చూద్దాం మదర్స్ని వన్ నైన్ టూ వన్ టూ సిక్స్ ఎలా కోడింగ్ చేశాడు సో బ్యాంక్ని ఎలా కోడింగ్ చేయాలి అని సో ముందుగా మదర్స్ ఇది చూద్దాం నెంబర్ ఎలా రాశాడు అనేది మదర్స్ ఎమ్ ఓ టి హెచ్ ఈ ఆర్ ఎస్ సో ముందు మనకి ఏముంది వన్ నైన్ టూ వన్ టూ సిక్స్ ఉంది కదా సో అది రాద్దాం వన్ నైన్ నెక్స్ట్ టూ వన్ నెక్స్ట్ టూ సిక్స్ నెక్స్ట్ మీకు అర్థం కావడానికి కొంచెం మళ్ళీ క్లియర్గా రాస్తాను ఎమ్ ఓ హెచ్ ఈఆర్ ఎస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు వన్ నైన్ సో వన్ నైన్ నెక్స్ట్ టూ వన్ నెక్స్ట్ టూ సిక్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ 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 నెక్స్ట్ టూ ఫోర్ నెక్స్ట్ టూ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా ఇచ్చిన నెంబర్స్ నేను రాసుకున్నాను సో ఇవి ఎలా రాసుకున్నానని ఇప్పుడు చెప్తాను సో మనకి లెటర్ సరీస్ ఏబిసిడి లెటర్స్ నెంబరింగ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఏ అనేది మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఏ అనేది వన్గా రాసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఎమ్ అనేది మనకి సిక్స్టీన్త్ ప్లేస్లో ఉంటుంది కదా సారీ ఎమ్ అనేది మనకి థర్టీన్త్ ప్లేస్లో ఉంటుంది కదా కానీ నైన్టీన్త్ అని ఎందుకు రాసుకున్నాడు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు సో ఇదే విధంగా మనకి ఎమ్ నైన్టీన్ ఎలా రాసుకున్నాడో మిగతా నెంబర్స్ అన్నీ కూడా అదే విధంగా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ నెంబరింగ్స్ అనేది రాసుకున్నాడు సో ఎందుకంటే ఎమ్ అనేది మనకి ఎన్నో ప్లేస్లో ఉంటుంది థర్టీన్త్ ప్లేస్లో ఉంటుంది సో థర్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ చేశాడు సో థర్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ చేసేసి నైన్టీన్ రాసుకున్నాడు నెక్స్ట్ ఓ అనేది మనకి ఎన్నో ప్లేస్లో ఉంటుంది ఓ అనేది మనకి సిక్స్టీన్త్ ప్లేస్లో ఉంటుంది సో సిక్స్టీన్ సారీ ఓ అనేది మనకి ఫిఫ్టీన్త్ ప్లేస్లో ఉంటుంది సో ఫిఫ్టీన్త్ ప్లేస్కిలో ఉన్నటువంటి ఓకి ప్లస్ సిక్స్ చేశాడు సో సిక్స్ చేసేసి ట్వంటీ వన్ అనేది రాసుకున్నాడు సో నెక్స్ట్ టీ అనేది కూడా సేమ్ ట్వంటీ ఎయిత్ ప్లేస్లో టీ ఉంటుంది కాబట్టి 
सो ओक ट्वेंटी की प्लस सिक्स वे ट्वेंटी सिक्स रास्कना नैक्स्ट इक हेच की गो सेम अदे विधा हेच नंबर की ओर फोर्टीन एला रास्कना प्लस सिक्स वे फोर्टी रास्क नैक्स्ट इ की गो अदे विधा यह नंबर की फाइव उबी सो फाइव प्लस सिक्स सो नैक्स्ट आर उ कदा एट प्लस सिक्स सो ई विधा ऐक्चुअल नंबर की प्लस सिक्स ऐडे विधा नंबर अनेकना सो इत क्लीयर कदा ये को मदर ने विधा को सो इन नैक्स्ट मन की बैंक ने को अने विधा चेयर सेम मदर्स ने विधाई को अदे विधा बैंक ने गो को चेयर सो मु बैंक ने तीस बी एन के सो ई विधा तीस तरह बी एनो प्लेस उ मन की सैकड़ प्लेस उ सो सैकड़ की अंत टू की प्लस सिक्स अब एट वो सो ए नैक्स्ट ये एनो प्लेस उ फस्ट प्लेस उ सो ए फस्ट प्लेस उबी वन प्लस सिक्स सैवन वस्तु नैक्स्ट एन एनो प्लेस उ मन की नयटीन सारी एन अने मन की फोर्टीन प्लेस उ सो फोर्टी प्लस सिक्स चयी सो अब मन की ट्वेंटी एत वो अड नैक्स्ट के अने मन की लवंत प्लेस उ सो ल प्लस सिक्स सैवीन वस्तु सो कावल आंसर वे सवी सी सो ए सवी सी आपशन फोर उ सो काबी आपशन फोर अने मन की रईट आसर चूँ ए सवेन ट्वेंटी सैवी सो इध करेक्ट इवेदन जी सो काबी आपशन फोर अने रईट आसर सो फ्रेंड्स क्लियर कदा जस्ट एम ले मदर्स ने कोाड़ो अदे फार्मेसन बैंक ने नैन को उठी बी उ प्लेस दाखी सैकड़ प्लेस प्लस सिक्स अभी मन की एट वो सो बी एट रास्कना नैक्स्ट ए उ कंटीबी सो वन प्लस सिक्स सैवन रास्क नैक्स्ट एन उ कदा सो एन एदे उवल टू फोर्टीन प्लस सिक्स ईक्वल टू ट्वेंटी अड नैक्स्ट के कदा सो के लवन प्लस सिक्स सैवी सो ई विधा नैन रास्क एट सवेन ट्वेंटी सैवी सो क्लियर नैक्स्ट क्वेश्चन के तुम एनदी नागू आर रे संख्य नीचे मोदी संख्य स्था में ईदव संख्य रेडव संख्य स्था में आरव संख्य मूडव संख्य स्था में एडव संख्य रायगा कुड़वी मूडव संख्य सो इधर को कंफ्यूजिंग इच्छा क्वेश्चन बट क्लीयर का चावी रफ् पेपर क्लीयर का आर्डर चुस्कते ईजी आंसर अने क्लीयर का ना ट्रई चाहा को कांसट्रेटे विन तुम एन मूड नागूट नागू आर रे सो मुझे तुम मन के इच्छा संख्य ना मोदी संख्य स्था में ईदव संख्य अना सो काबी मोदी संख्य तुम दाटो मन की ईदव प्लेस संख्य रास्काली अच्छा काबटे सो इध वन टू थ्री मन को ऐदो प्लेस वन टू थ्री फोर फाइव सो फाइव अंत मन की फिफ्त प्लेस फोर सो काबी मोदी संख्य स्था में ईदव संख्य रास्कमी सो मुझे मन ईदो प्लेस उदाने मोदी स्था में रास्क सो अब फोर अस्ट नैक्स्ट रेडव संख्य स्था में आरव संख्य रास्कना सो काबी ईदव स्था में नागुनपुर आरव स्था में आर सो काबी आर अड नैक्स्ट मूडव स्था में मूडव संख्य स्था में एडव संख्य रास्कना सो काबी एडव स्था में रोडी सो काबी रू अड नैक्स्ट 
సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సో అండ్ సో అని ఇచ్చాడు కాబట్టి సో దాని తర్వాత కూడా కంటిన్యూ చేయమని అర్థము కాబట్టి నెక్స్ట్ నాలుగవ స్థానంలో ఏం రాయాలి ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి నెంబర్ని రాయాలి సో కాబట్టి ఎనిమిదవ స్థానంలో ఏముంది ఐదు ఉంది సో కాబట్టి ఐదుని ఇక్కడ రాసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి నెంబర్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఇక్కడ వరకు స్టాప్ చేసేసి మిగిలిన నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి నెక్స్ట్ రాసుకోవాలి సో మిగిలిన నెంబర్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ తొమ్మిది ఎనిమిది మూడు ఒకటి ఉంది సో తొమ్మిది ఎనిమిది మూడు ఒకటి సో ఇప్పుడు మనకి నెంబరింగ్ అనేది ఆర్డరింగ్ రాసుకోవడం అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం కౌంట్ చేసేసి ఆన్సర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ ఏమన్నాడు కుడివైపు నుండి మూడవ సంఖ్య ఏది అన్నాడు సో కాబట్టి కుడివైపు నుంచి థర్డ్ ప్లేస్లో ఏముంది వన్ టూ త్రీ సో మనకి థర్డ్ ప్లేస్లో ఏముంది ఎయిట్ ఉంది సో కాబట్టి మనకు కావాల్సినటువంటి నెంబర్ ఎయిట్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ కదా జస్ట్ మీరు కోడింగ్ అనేది అంటే ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ని క్లియర్గా ఆర్డరింగ్ చేసేసి జస్ట్ నెంబర్స్ని కౌంట్ చేసేసి రాసినట్లయితే ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ రైట్ ఆన్సర్ ఎనిమిదవ నెంబర్ అనేది మనకి కుడివైపు నుంచి మూడవ సంఖ్య నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక పరిభాషలో నీరును గాలి గాలిని ఆకుపచ్చ ఆకుపచ్చను గోధుమ గోధుమను ఉక్కు ఉక్కును ఎరుపు ఎరుపును వర్షము వర్షాన్ని చెట్టు చెట్టును రోడ్డుగా రాసిన మానవ రక్తంను సూచించే రంగు ఏది సో మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మాత్రమే ఇస్తాడు మనకి ఇదంతా అవసరం లేనే లేదు సో కాబట్టి అవసరం లేనటువంటి సెంటెన్స్ మీరు ఎప్పుడు కానీ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు మనకి ఇక్కడ కావాల్సినటువంటి క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్ సెంటెన్స్ని మాత్రమే చెక్ చేసుకోవాలి మనకి ఏమిచ్చాడు మానవ రక్తంను సూచించే రంగు ఏది అన్నాడు మానవ రక్తం ఏ విధంగా ఉంటుంది రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది సో అంటే ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది సో ఈ యొక్క ఎరుపు రంగును గురించి ఏమిచ్చాడు ఎరుపును వర్షమని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ అనేది వర్షం అవుతుంది సింపుల్ ఆప్షన్ ఫోర్ వర్షం అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ సో క్లియర్ అనుకుంటున్నాను జస్ట్ ఏం లేదు మనకి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడిగాడు మానవ రక్తం సూచించే రంగు ఏది అని అడిగాడు సో కాబట్టి మానవ రక్తం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది మనకి క్వశ్చన్ల సెంటెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఉక్కును ఎరుపు ఎరుపును వర్షం అన్నాడు కాబట్టి ఎరుపును వర్షం అంటే వర్షమే మనకి ఈ యొక్క రక్తం సూచించే రంగు అవుతుంది సో కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం సో మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండొచ్చు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు క్లియర్గా అర్థం కావడానికి విత్ ఇన్ షార్ట్కట్స్లో ఎలా సాల్వ్ చేయాలనే దాని మీద కూడా నేను క్లియర్గా క్లాస్ అనేది చేశాను ప్లేలిస్ట్లో ఉంది కావాలనుకున్న వాళ్ళు చెక్ చేసుకోండి ఆ యొక్క ప్లేలిస్ట్ లింక్స్ అనేవి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడతాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఒకవేళ రెండు ఇంటూ మూడు ముప్పై ఐదు అండ్ మూడు ఇంటూ ఆరు రెండు వందల నలభై మూడు అయినట్లయితే ఎనిమిది ఇంటూ రెండు ఎంత అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ముందుగా ఆప్షన్ వన్లో ఐదు వందల ఇరవై ఆప్షన్ టూలో రెండు వందల అరవై నెక్స్ట్ మూడు వందల నలభై రెండు వందల యాభై ఆరు ఇచ్చాడు సో ముందుగా రెండు మూడును ముప్పై ఐదు ఎలా రాసుకున్నాడు అనేది చూసినట్లయితే మీకు ఈ ఫార్మేషన్ తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఆన్సర్ అనేది తెలుస్తుంది సో రెండు మూడుని ముప్పై ఐదు ఎలా రాసుకున్నాడు అని చూసినట్లయితే రెండుని స్క్వేర్ చేయండి సారీ క్యూబ్ చేయండి క్యూబ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఎనిమిది నెక్స్ట్ ప్లస్ మూడుని కూడా క్యూబ్ చేయండి ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది సో ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ చేయండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది సో థర్టీ ఫైవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ అంటే టూ త్రీని థర్టీ ఫైవ్గా క్యూబ్ చేసేసి యాడ్ చేసేసి రాసుకున్నాడు సో అదేవిధంగా త్రీ సిక్స్ని కూడా క్యూబ్ చేసేసి యాడ్ చేస్తే టూ ఫార్టీ త్రీ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇదే ఫార్మేషన్లో ఎయిట్ అండ్ టూ కూడా చేసేసి రాసుకున్నట్లయితే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ ట్వంటీ అనేది వస్తుంది సో ఎనిమిదిని క్యూబ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ ఎయిట్ క్యూబ్స్ ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు అరవై నాలుగు ఎనిమిదిల ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు ఎనిమిది ఆరుల నలభై ఎనిమిది ప్లస్ మూడు యాభై ఒకటి ఐదు వందల పన్నెండు ప్లస్ రెండు వందల నాలుగు నాలుగు వందల ఎనిమిది ఐదు వందల పన్నెండు ప్లస్ ఎనిమిది ఐదు వందల 
पन्े प्लस एन चयी ईद इवि सो का आंसर ईद इरव फाइव ट्वेंटी इज द रईट आंसर आपशन वन सो फ्रेंड्स क्लियर कदा नैक्स्ट क्वेश्चन के क्रिंद सिरी मुं तरवा ईदी तुम सो मु मन की रेडी तरवा ईद उड़कूद सो नंबर तुम की मुं रे बट ईदने नंबर आना उड़ी ईद उ सो काबी अला तुम एनी क्वेश्चन सो इंत चूसक मन की आर्डरिंग रे तुम ईदी सो ई तुम का तरवा ईदी का बट्टी सो ईद उड़दी सो ई तुम का नैक्स्ट तुम चूद सो ई तुम की मुं रे सो रेबी तुम का नैक्स्ट तुम चूद सो ई तुम की मुं रे का वनकाल ईद उड़ी सो इध का नैक्स्ट तुम चूद सो ई तुम की मुं रे वनक ईदी सो इधटे अं नैक्स्ट इंको तुम इंको तुम इकड़ी सो दी मुं रे बट सो मु रे उबी सो ई तुम का नैक्स्ट इंको तुम इकड़ी सो दी मुं रे बट वनकाल ईद उड़ी सो इध का नैक्स्ट इंको तुम इकड़ी सो दी मुं रे अनकाल ईद उड़ू सो काबी वनकाल ईद लेटी सो इध रही नैक्स्ट इंको तुम इकड़ी सो दी मुं रेबी इध का सो मन के तुम इक मोतमी रेमे करेक्ट इच्छा स्टेट साफे तुम काबी आसर आपशन टू अ सो रे तुम्हारे उ क्लियर कदा नैक्स्ट क्वेश्चन के पिभाषो प्रोफेषन वन फाइव फोर थ्री नये डबल टू सिक्स फोर सैवन फिट फिट थ्री सिक्स एट सैन डबल टू रास इंट्रस्ट एला रास्तार सो इध को डी को संबंधी क्वेश्चन सो इला क्वेश्चन क्लियर एक्सप्लेन क्लास चूड़ने वाले उसे प्ले लिस्ट चक्सो सो प्रोफेषन मन की पीनी वन का आरनी फाइव ऐसा सो इदे विधा इंट्रस्ट ये विधा तीस चूद सो मुझे एम मन के नंबर ई सो ईनीधा तीस इप्ड चूद सो इंदो ई इकड़ी सो ई एलाकना सिक्स का तस्कना एंकंटे ई मन की चवर ना थर्ड प्लेस उबी इवर ना थर्ड प्लेस सिक्स उबी आई सिक्स का तीस सो ईनी सिक्स नैक्स्ट नैक्स्टी एन उ सो एन मन के विधा दीकना इकट्ड सैवन का तीस सो नैक्स्ट सैवन नैक्स्ट नैक्स्टी टी उ सो टी ने विधा दीकना सो इक टी फिट सो मन की फस्ट ना थर्ड लैटर सो का इक फस्ट ना थर्ड लैटर इकड़ इकड़ी एट सो एट नैक्स्ट इक सो ईनीधा तस्कना इकड़ी कदा सो इधी फिफ्त लैटर का बट इक फिफ्त लैटर एम उ नईन उ सो नई नैक्स्ट नैक्स्ट एस उ सारी इकड मन के आर सो आर ने विधा तीस सो इक पी तर आर सो आर ने फाइव ऐसी अड्ड नैक्स्ट इ कदा सो ईने विधा तीस सो ई अंत इकड़ कटे नईन सो काबी नई नैक्स्ट नैक्स्ट एस उ सो एस ने विधा तीस सो मन के एस एक् इंट्रस्ट सो फिट एस ने विधा तीस टू तीस सो इक चूँ टू सो काबी नैन तरह टू नैक्स्टे टी उ लास्ट वन 
సో టి ఉంది కాబట్టి థర్డ్ లెటర్ టి ఉంది కదా దాని ఏ విధంగా తీసుకుంటే థర్డ్ వన్ ఎయిట్ సో కాబట్టి ఎయిట్ సో మనకి సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ టూ ఎయిట్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆర్డరింగ్ సో ఈ నెంబర్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఇచ్చాడు సిక్స్ ఎయిట్ సెవెన్ సో ఇక్కడ ఇవ్వలేదు సో ఇది కాదు నెక్స్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ సో ఇది కూడా కాదు సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ సో ఇది కూడా కాదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ టూ ఎయిట్ సో ఇది మనకి కరెక్ట్గా ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఆప్షన్ వన్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆర్డరింగ్ అవుతుంది సో ఇంట్రెస్ట్ని సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ టూ ఎయిట్గా రాసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఒక పరిభాషలో షుగర్ను ఏఆర్జిఎస్యుగా రాసిన టీజర్ను సారీ టేస్ట్ను ఎలా రాస్తావు సో ఇక్కడ మనకి షుగర్ని ఏఆర్జిఎస్యుగా ఎలా రాసుకున్నాడని తెలిస్తే టీఏఎస్టీని ఎలా రాయాలనేది తెలుస్తుంది సో ముందుగా షుగర్ని ఎలా రాసుకున్నాడని చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏఆర్ ఉంది కదా సో ఈఏఆర్ అంటే లాస్ట్ టూ లెటర్స్ని రివర్ చే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకున్నాడు లాస్ట్ టూ లెటర్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఏఆర్ ఏఆర్ అని రాసుకున్నాడు అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని రివర్స్గా రాసుకున్నాడు అంటే ఎస్యూజీని జిఎస్యూగా రాసుకున్నాడు అంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే విధంగా రాసుకోవాలి ముందుగా మనకి ఫస్ట్ లాస్ట్ టూ లెటర్స్ ఉంటాయి కదా అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకొని తర్వాత ఏ తర్వాత టి తర్వాత ఈ సో ఇక్కడ కూడా మీరు అలాగే తీసుకున్న తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి సో ముందుగా జి ఇక్కడ ఏఆర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకొని జి నెక్స్ట్ ఎస్ తీసుకున్నాడు సో ఎస్ నెక్స్ట్ ఈ తీసుకున్నాడు సో ఇదే ఫార్మేషన్లో నేను ఇక్కడ కూడా తీసుకున్నాను సో కాబట్టి ఎస్టిఏటిఈ స్టేట్ అనేది మనకి వస్తుంది సో స్టేట్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఆప్షన్ టూలో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆప్షన్ టూ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లస్ అనగా డివైడెడ్ బై ఇంటూ అనగా మైనస్ డివైడెడ్ బై అనగా ఇంటూ మైనస్ అనగా ప్లస్ అయితే నైన్ ప్లస్ త్రీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్స్ టు ఎంత సో నైన్ ప్లస్ త్రీ సో వీట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది కూడా నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి క్లాసెస్ చేశాను చూడని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే ప్లేలిస్ట్ చెక్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు దీన్ని చూద్దాం నైన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్లస్ ఉంది కదా సో ఈ ప్లస్ని ఏ విధంగా తీసుకున్నాడు ప్లస్ అంటే డివైడెడ్ బై సో కాబట్టి డివైడెడ్ బై త్రీ నెక్స్ట్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ డివైడెడ్ బై అంటే ఏంటి ఇన్ టూ కాబట్టి ఇన్ టూ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ మైనస్ అంటే ఏం తీసుకున్నాడు మైనస్ అంటే ప్లస్ సో ప్లస్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ సో ఎయిట్ తర్వాత ఏముంది ఇన్ టూ ఉంది సో ఇన్ టూ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మైనస్ కాబట్టి మైనస్ నెక్స్ట్ టూ సో ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో నైన్ డివైడెడ్ బై త్రీని చేస్తే ఏమొస్తుంది త్రీ వస్తుంది సో త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ టూ సో త్రీ ఇంటూ ఫోర్ చేస్తే మనకి ట్వెల్వ్ వస్తుంది సో ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ చేస్తే ట్వెల్వ్ వస్తుంది సార్ ఎయిట్ మైనస్ టూ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ మైనస్ టూ సిక్స్ వస్తుంది సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత టెన్ సో మనకి త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ట్వెల్వ్ కదా సో ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ మైనస్ టూ ఎయిట్ మైనస్ టూ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ మైనస్ టూ చేస్తే మనకి సిక్స్ అనేది వస్తుంది సో సిక్స్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ టూ సిక్స్
फ्रेंड्स मैं क्लियर का माली एक्सप्लेन चेस था ना नाइन डिवाइडेड बाय थ्री इनटू फोर माइनस एट सारे माइनस का द प्लस सा एंड नेक्स्ट माइनस टू सो एक रे इनटू अंटे माइनस का बटी सो इन इंटू अंडे माइनस का बटे माइनस तीस को ना ना सो ये पूर्ण मानूँ आंसर तेल फाइनल चाली नाइन डिवाइड बाय थ्री इस तमन की थ्री ओस्तु नहीं सो थ्री थ्री इंटू फोर जस्ट ट्वेल्व सो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व प्लस एट माइनस टू इक्वल्स टू हैं ता सो एट माइनस टू जस्ट हैं तो सुन्दी एट माइनस टू स so, we have 18 and we have 20 number. So, option 3 is the right answer. Friends, if you have a mistake in numbering, if you have a mistake in numbering, the problem is disturbed. So, if you have a mistake in symbols, you have to answer the answer. So, option 3 is the right answer. Next question is the right answer. फंडमेंटल नो अल्फाबेटिकल आर्डर प्रकारम रायगा ये डमा चिवरनोंडी आहिद वस्तान में लगेलर अक्षरमो ये दी सो फंडमेंटल नो अल्फाबेटिकल आर्डर लो रास्ते एलाउंटन याने इधर चुदम फंडमेंटल ने अल्फाबेटिकल आर्डर लोंटे मुंदिगा अल्फाबेटिकल आर्डर लोंटे अंदर के तेल से निकला ये बी सी डी वाइस सो ये का फंडामेंटल नहीं अल्फाबेट का लॉर्डर लो रास्ते ये ए डी ई एफ एल एम एन एन टी यू सो ये विदंगा उस तुम दियो का फंडामेंटल नहीं मानूँ अल्फाबेट का लॉर्डर के कन्वर्जेस रास्ते नहीं लेते सो इपड़ चवर ना ऐदव स्था अक्षर अनाबी चवर ना कौंटेको वा वन टू थ्री फोर फाइव सो मन की चवर ना ऐदव स्था एम उबी एम अने मन की आसर सो इक आसर वो आपशन फोर एम अने करेक्ट आसर नैक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स ने निंतक मुंडो एम मंच चप्पन का द आदि कुड़ साइड नोंचे फिफ्थ नंबर तीस कुनानो सो काबटे मेरो इकड़े मन नाडू एडम अच्छी वरनोंडे अन्नड काबटे सो एडम अच्छी वरनोंडे मेरे काउंट चेस कुन्टो तीस कुनाट लाइटे ये ये डी ई एफ एल एम एन एन टी यू सो ने ने बोलो कुड़ साइड नोच तीस कुनान काबटी इकड़ मान कर गिन्दे एडमा साइड नोच काबटी एडमा साइड नोच कौन चेस कुनाट लेते वन नो टू थ्री फोर फाइव सो एडमा नोच ये मान के एफ आने दे करेक्ट आंसर आउट होंडी सो ऑप्शन टू आने दे राइट आंसर सो ने ना उम्मीद का कौन चेस इन्दी राइट साइड नोच डिसाइड नो ईडी आईसी ईडी का रास्ते मेंबर नो एविदंगा रायोच्चू सो इकर मान के डिसाइड न मोतम नंबर सने भी टोटल का रिवर्स चेसे सी रास कुनाडू सो इधे विदंगा मेंबर निगुड़ा रिवर्स चेसे सी रास कौन लेटर्स नी सो लेटर्स ने रिवर्स चेस रास्ते मोस्तुंदी आर ई बी एम E M, so इधि मानें कि करेक्ट आंसर, so एक अड़ चारू R E B, R E B M E M, so ऑप्शन थ्री आने द मानें कि करेक्ट गए चार का बटी ऑप्शन थ्री राइट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, A equals to one, fat equals to twenty seven, I know faith equals to N था, so A equals to one नंटे A फर्स्ट प्लेस ले उन्नत दिन गाँटी वन गाँटी इसको ना डू फैट ने 27 का ऐलाती इसको ना डू आंटे मान के फन है ये प्लेस लो उन्होंने 
ఎఫ్ అనేది సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఏ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ టి అనేది ట్వంటీ ఎయిత్ ప్లేస్లో ఉంటుంది సో వీటన్నిటిని యాడ్ చేసేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది సో ఇదే విధంగా ఫెయిత్ని కూడా రాసుకున్నట్లయితే ఎఫ్ అంటే సిక్స్ ప్లస్ ఏ అంటే వన్ ప్లస్ ఐ అంటే నైన్ ప్లస్ టి అంటే ట్వంటీ ప్లస్ హెచ్ అంటే ఎయిట్ సో వీటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఫార్టీ ఫోర్ అనేది వస్తుంది సో ఆప్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఇచ్చాడు సో ఈ బాక్స్లో నెంబర్స్ ఇచ్చాడు సో ఇది కూడా మిస్సింగ్ నెంబర్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ క్లాస్ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉంది ఎవరైనా చూడని వాళ్ళనైతే చూసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు ఈ క్వశ్చన్ మార్క్లో ఏ నెంబర్ వస్తుందో అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ముందుగా ఇవి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఏముంది ఆరు ఉంది తర్వాత నాలుగు ఉంది సో ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు మైనస్ మూడు చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఇరవై ఒకటి సో ఇది ఈ విధంగా తీసుకున్నాడు నెక్స్ట్ పది నాలుగు ఉంది సో పద్నాల నలభై నలభై మైనస్ పదహారు చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఇరవై నాలుగు సో ఇదే విధంగా నెక్స్ట్ ఏడు తొమ్మిది ఏడు తొమ్మిదిల అరవై మూడు అరవై మూడు మైనస్ అరవై ఒకటి చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఒకటి సో కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఒకటి అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ మనకి ప్యాసేజ్ ఇచ్చాడు ఈ యొక్క ప్యాసేజ్ని కేర్ఫుల్గా చదివి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి సో ప్యాసేజ్ని క్లియర్గా చదివేంత టైం నాకు లేదు కాబట్టి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చదివేసి క్వశ్చన్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇలా ప్యాసేజ్కి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా మీరు ఫ్రేమ్ అవుతాయి ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలి విత్ ఇన్ షార్ట్ కట్స్ అనేది క్లియర్గా క్లాస్ అనేది చేశాను ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్సివ్ ప్యాసేజ్ అని సో దాన్ని ప్లేలిస్ట్లో ఉంది మీరు కావాలంటే లింక్స్ ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు ద రోల్ దట్ ద న్యూస్ పేపర్ ప్లేస్ ఇన్ డెలివరింగ్ ద న్యూస్ ఆఫ్ ద డే ఈజ్ obvious but it does match more than that the newspaper constructs a sense of continuous time that moves subsequently in discrete steps as we hold the morning paper with a cup of tea in the other hand we assume the vantage position of ever seeing the world that is relevant to us and examining its state at glance the world may be full of chaotic events that we cannot comprehend but the newspaper package it for us in terms of we became familiar with and things appear to be within the control order and its primacy is implicit in the idea of a newspaper unrest is a deviation from which the world will eventually recover so in the passage so you have passage ki sambandhana questions untayi so meeku passage clear ga chadavalsina atu avasaram ledhu passage lo unnatvanti content ni just meeru grab cheyagaligalentlaite answer anedi clear ga ardham avutundi so mundu key points ni note cheskovalsi untundi meeru oka rough paper lo ఈ యొక్క కీ పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆన్సర్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్యాసేజ్ దేని గురించి అని క్వశ్చన్స్ కాబట్టి న్యూస్ న్యూస్ పేపర్ గురించి ఇచ్చినటువంటి ప్యాసేజ్ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ అనేది న్యూస్ పేపర్ అవుతుంది ద పే ప్యాసేజ్ ఈజ్ అబౌట్ న్యూస్ పేపర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వీ గ్లాన్స్ ఎట్ ద ఆన్సర్స్ సో మనకి వీ గ్లాన్స్ ఎట్ ద ఆన్సర్స్ ఆప్షన్ వన్ వరల్డ్ సో మీరు దీన్ని ప్యాసేజ్లో కనుక చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది కీ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకున్నట్లయితే ఆన్సర్ అనేది వరల్డ్ సో కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ప్యాసేజ్లో ఉంది యాజ్ వీ హోల్డ్ ద మార్నింగ్ విత్ ద ఆర్డర్ వీ అజ్యూమ్ ద వాంటేజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఓవర్ ఆస్టింగ్ చూడండి ఇక్కడ గ్లాన్స్ ద వరల్డ్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఓవర్ సీయింగ్ ద వరల్డ్ దట్ ఈజ్ రిలవెంట్ టు అస్ అండ్ ఎగ్జామైనింగ్ ఇట్స్ స్టేట్ ఎట్ ఎ గ్లాన్స్ సో కాబట్టి వరల్డ్ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ 
సో ఈ విధంగా మీరు క్వశ్చన్ని గ్రాప్ చేయగలిగినట్లయితే ఆన్సర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద డెలివర్డ్ త్రూ న్యూస్ పేపర్స్ న్యూస్ పేపర్ ద్వారా ఏం డెలివర్ అవుతుంది న్యూస్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ న్యూస్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద వర్ల్డ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ ఆప్షన్ టూ చాకోటిక్ ఈవెంట్స్ సారీ చాయిటిక్ ఈవెంట్స్ సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ప్యాసేజ్లో ఆల్రెడీ క్లియర్గా ఇచ్చాడు ద వరల్డ్ మే బీ ఫుల్ ఆఫ్ చాయిటిక్ ఈవెంట్స్ దట్ వీ కెన్ నాట్ కాంప్రహెండ్ బట్ ద న్యూస్ పేపర్ ప్యాకేజెస్ సో ఈ విధంగా ప్యాసేజ్ అనేది ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ ఇదే మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ద వరల్డ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ చాటిక్ ఈవెంట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద న్యూస్ పేపర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ త్రీ కంటిన్యూస్ ఎగ్జామైనింగ్ సో ఇది కూడా మీకు ప్యాసేజ్లో ఉంది క్లియర్గా ఇక్కడ చూడండి ఓవర్ సీయింగ్ ద వరల్డ్ దట్ ఈజ్ రిలవెంట్ టు అస్ అండ్ ఎగ్జామైనింగ్ ఇట్స్ స్టేట్ ఎట్ ఎ గ్లాన్స్ సో ఎగ్జామైనింగ్ సో మనకి ఎగ్జామైనింగ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కంటిన్యూస్ ఎగ్జామైనింగ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్ ద సెంటెన్స్ విత్ అప్రోప్రియేట్ ఆర్టికల్స్ సో మనకి ఆర్టికల్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ అవుతాయి మనం ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలనే దానిపైన కూడా క్లాస్ అనేది క్లియర్గా చేశాను సో అది కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉంది జనరల్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో ఉన్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి కావాల్సిన వాళ్ళు చెక్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ మనకి చూస్ ద సెంటెన్స్ విత్ అప్రోప్రియేట్ ఆర్టికల్స్ అంటే అన్ని ఆర్టికల్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఫ్రేమ్ చేసి ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని క్వశ్చన్ సో ఇందులో కరెక్ట్గా అన్ని ఫ్రేమ్ చేసి ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ ఏది అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ద టేబుల్ ఈజ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఏ రూమ్ సో ఇవి అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఆర్టికల్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేసి ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ సో ముందుగా మీరు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ద టేబుల్ ఈజ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద రూమ్ సో ఇది మనకి ద టేబుల్ ఈజ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద రూమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ మిస్టేక్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ కాదు నెక్స్ట్ టేబుల్ ఈజ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద రూమ్ సో ఇక్కడ కూడా ద రూమ్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఇది కూడా తప్పు నెక్స్ట్ ఎ టేబుల్ ఈజ్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద రూమ్ సో మనకి మిడిల్ అనే దానికి ముందు ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ వస్తుంది సో ఇది ఇవ్వలేదు కాబట్టి సో ఇది కూడా తప్పు సో కాబట్టి మనకు అన్ని ఆర్టికల్స్ కరెక్ట్గా వచ్చిన సెంటెన్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ అప్రోప్రియేట్ ఆర్టికల్స్ సో షీ లివ్స్ విత్ టూ ఫ్రెండ్స్ డ్యాష్ ఫ్లాట్ నియర్ డ్యాష్ కాలేజెస్ సారీ కాలేజ్ వేర్ షీ ఈస్ స్టడీయింగ్ డ్యాష్ ఫ్లాట్ ఈజ్ స్మాల్ బట్ షీ లైక్స్ ఇట్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ముందుగా ఫ్రెండ్స్ ఇన్ దీంట్లో ఏ అనేది వస్తుంది టూ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఏ ఫ్లాట్ సో ఫ్లాట్కి ముందు ఏ మాత్రమే వస్తుంది నెక్స్ట్ నియర్ ద కాలేజ్ నియర్ ద కాలేజ్ సో కాలేజ్ అంటే ఒక ప్లేస్ థింగ్ అంటే కాలేజ్ అంటే ప్లేస్ కాబట్టి ఈ ప్లేసెస్కి సంబంధించి ముందు మనకి ఆర్టికల్స్ అనేవి ద అనేది మాత్రమే వస్తుంది సో వీటికి సంబంధించిన క్లాస్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి బేసిక్స్ క్లాస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇది అర్థమవుతుంది సో ఆ క్లాస్ చూసిన తర్వాత ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు చదవగలరు సో ఎవరైనా ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఆ క్లాస్ని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని వినండి అప్పుడు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో కాలేజ్కి ముందు దా వస్తుంది ఏ రాదు సో కాబట్టి దా ఫస్ట్ ఏ తర్వాత దా సో ఇక్కడ మీరు నెక్స్ట్ మీకు ఒకవేళ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్లో ఏ లెటర్ వస్తుందని తెలియకపోయినట్లయితే ఏ ద అనేటువంటి ఆర్టికల్స్ ఏ ఆప్షన్లో ఉన్నాయో ఆ ఆప్షన్ని మీరు కరెక్ట్గా టిక్ చేసేసుకోవచ్చు 
సో ఇక్కడ ఏ దా అనేది లేదు సో ఇది కాదు నెక్స్ట్ ఏ దా అనేది లేదు సో ఇది కూడా కాదు సో ఇక్కడ మనకి ఏ దా ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో ఏ దా అనేది లేదు కాబట్టి ఏ దా నెక్స్ట్ కూడా దా ఉంది సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ దాంట్లో కూడా మనకి దానే వస్తుంది ఎందుకంటే వేర్ షీఈస్ స్టడీయింగ్ ద వేర్ షీఈస్ స్టడీయింగ్ ద ఫ్లాట్ ఈ స్మాల్ బట్ షీ లైక్స్ ఇట్ సో స్టడీయింగ్ స్టడీయింగ్ ద ఫ్లాట్ అంటే ఇంతకుముందు నేను ఏం చెప్పాను షీ లివ్స్ విత్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఏ ఫ్లాట్ అంటే ఇక్కడ లివింగ్స్కి సంబంధించినటువంటి సెంటెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ దా అనేది రాదు కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమిది స్టడీయింగ్ అంటే ఇక్కడ వర్బ్ ఫార్మేషన్ వచ్చింది కాబట్టి పనికి సంబంధించినటువంటి సెంటెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ దా అనేది వస్తుంది సో ఆప్షన్ త్రీ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మీరు కావాలంటే ఇక్కడ ఆర్టికల్స్ రాసేసుకొని చదవండి అప్పుడు మీకే సెంటెన్స్ అనేది కరెక్ట్ కాదా అనేది తెలుస్తుంది షీ లివ్స్ విత్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఏ ఫ్లాట్ నియర్ ద కాలేజ్ వేర్ షీ ఈస్ స్టడీయింగ్ వేర్ షీ ఈస్ స్టడీయింగ్ ద ఫ్లాట్ ఈ స్మాల్ బట్ షీ లైక్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ అప్రోప్రియట్ ప్రిపోజిషన్స్ సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అప్రోప్రియేట్స్ అప్రోప్రియేట్ ఆర్టికల్స్తో ఫిల్ చేయాలి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ని దెర్ ఈజ్ ఎ మిర్రర్ డ్యాష్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇక్కడ ఆన్ వస్తుంది ఆన్ ద వాల్ డ్యాష్ ద లివింగ్ రూమ్ సో ఇక్కడ ఇన్ వస్తుంది దెర్ ఈజ్ ఎ మిర్రర్ ఆన్ ద వాల్ సో వాల్ మీద మిర్రర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆన్ నెక్స్ట్ మిర్రర్ ఆన్ ద వాల్ ఇన్ ద లివింగ్ రూమ్ సో లివింగ్ రూమ్లో అని మా అని అంటారు కాబట్టి సో లో అని వస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఇన్ సో కాబట్టి ఆన్ ఇన్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ ఫోర్లో ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ అప్రోప్రియేట్ ప్రిపోజిషన్స్ సో ఇది కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ ద డాగ్స్ ఫ్యామ్ డ్యాష్ ద రివర్ వెన్ ఎ ప్లెయిన్ ఫ్లూ డ్యాష్ ద విలేజ్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ అక్రాస్ ఓవర్ ద డాగ్ స్వామ్ అక్రాస్ ద రివర్ వెన్ ఎ ప్లెయిన్ ఫ్లూ ఓవర్ ద విలేజ్ సో ఇక్కడ అక్రాస్ సో ఇక్కడ విలేజ్ సో ఇది మనకి కరెక్ట్ ఆర్టికల్స్ అవుతాయి సో ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి అప్రోప్రియేట్గా ఫిల్ చేయమన్నాడు కాబట్టి మనకి త్రూ అరౌండ్ అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ద డాగ్ స్వామ్ త్రూ ద రివర్ అంటే డాగ్ స్వామ్ త్రూ రివర్ అంటే రివర్ లోంచి వెళ్ళింది అని చెప్పలేరు కదా సో కాబట్టి డాగ్స్ స్వామ్ త్రూ రివర్ అంటే డాగ్ అక్రాస్ ద రివర్ అని సెంటెన్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అక్రాస్ ఓవర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ అప్రోప్రియేట్ వర్బ్ ఫామ్ సో డూ యూ థింక్ ద ఎగ్జామ్ డ్యాష్ డిఫికల్ట్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ వన్ విల్ బీ డిఫికల్ట్ సో మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ఇక్కడ తెలీదు కాబట్టి అడుగుతున్నాడు కాబట్టి విల్ బీ అంటే ఇది ఫ్యూచర్ టెన్స్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఈ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఏమొస్తుందని చెప్పాను విల్ షెల్ సో విల్ షెల్ ఇలాంటివి ఈ యొక్క ఫ్యూచర్ టెన్స్లో వస్తాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ విల్ బీ మనకి ఇక్కడ తెలియనటువంటి క్వశ్చన్ డూ యూ థింక్ ద ఎగ్జామ్ డిఫికల్ట్ సో నువ్వు ఎగ్జామ్ కష్టతరంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నావా అని క్వశ్చన్ సో కాబట్టి ఉంటుంది అనుకుంటున్నావా అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఫ్యూచర్ టెన్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇక్కడ విల్ బీ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ అన్ అప్రోప్రియేట్ వర్క్ ఫామ్ షీ గెట్ ద జాబ్ బికాస్ షీ డ్యాష్ స్పీక్స్ లాంగ్వేజెస్ సో అతని ఆమెకి జాబ్ షీ గెట్ ద జాబ్ అంటే ఆమె జాబ్ తెచ్చుకుంటుంది ఎందుకు అంటే 
ఇక్కడ మనకి ఏం చేయడం డాష్ ఇచ్చాడు సో డాష్ స్పీక్ ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ సో జాబ్ ఎలాంటి వాళ్ళకు వస్తుంది స్పీక్ ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడే వాళ్ళకే వస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ కుడ్ అనేటువంటి కుడ్ అనేటువంటి వర్బ్ ఫామ్ అయితేనే మనకి కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో కుడ్ ఇక్కడ కెన్ అన్నాం అనుకో ఇది కెన్ అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు అండ్ కాంట్ అంటే ఒకవేళ మాట్లాడలేకపోయింది అనుకోండి అప్పుడు జాబ్ వస్తుందా రాదు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అని మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి కుడ్ అనేది మనకి కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మే అని పెట్టామనుకోండి మే అంటే ఒకవేళ ఆమె మాట్లాడుతుంది అంటే మాట్లాడవచ్చు మాట్లాడకపోవచ్చు అని మీనింగ్ వస్తుంది సో కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి కుడ్ అనేది కరెక్ట్ అప్రోప్రియేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్ ఎ వర్డ్స్ బెల్ట్ కరెక్ట్లీ సో ఇక్కడ కరెక్ట్గా స్పెల్ట్ అయ్యేటువంటి వర్డ్ ఏది అని క్వశ్చన్ సో మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లో ఎక్సల్టేషన్ సో ఇది కూడా తప్పు తప్పుగా ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇక్కడ కూడా స్పెల్లింగ్ తప్పించాడు అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్సాజ్ ఎక్సాజరేషన్ సో ఇది కరెక్ట్గా ఎక్సాగరేషన్ ఇది కరెక్ట్గా ఉంది స్పెల్లింగ్ కూడా నెక్స్ట్ ఎక్సాపరేట్ సో ఇక్కడ కూడా తప్పించాడు స్పెల్లింగ్ అనేది సో ఎక్సాగరేషన్ అనేది మనకి థర్డ్ వన్ అనేది కరెక్ట్గా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్ ఎ సినోనిమ్ ఫర్ ద వర్డ్ అండర్లైన్డ్ ద ర్యాపిడ్లీ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ డ్యాష్ రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఈజ్ అటౌంటింగ్ సో ఇక్కడ మనకి రిప్రొడక్షన్ కింద సో ఈ సెంటెన్స్ అంతా మీకు జస్ట్ అవసరం లేదు జస్ట్ మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అండర్లైన్ చేసినటువంటి వర్డ్కి సినోనిమ్ కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి సో సినోనిమ్ సో సినోనిమ్ అంటే ఏంటి రిప్రొడక్షన్ అంటే సినోనిమ్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు అంటే పర్యాయ పదాలు అంటే వాటికి సంబంధించినటువంటి ఈ పదానికి సంబంధించినటువంటి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ అని మీనింగ్ సో రిప్రొడక్షన్కి ఇంకొక మీనింగ్ ఏమొస్తుంది ప్రొడ్యూసింగ్ ప్రొడ్యూసింగ్ సో ఇక్కడ ప్రొడ్యూసింగ్ ఉంది కదా ఆప్షన్ వన్ సో ఇది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ అ మోస్ట్ సూటబుల్ వర్డ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ ద మోస్ట్ సూటబుల్ వర్డ్ సో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్లో మోస్ట్గా సూట్ అయ్యేటువంటి వర్డ్ ఏదో దాన్ని ఫిల్ చేయాలని క్వశ్చన్ సో షీ ఈజ్ ద మోస్ట్ డ్యాష్ క్యాండిడేట్ ఫర్ ద పోస్ట్ సో ఇక్కడ ఏం వస్తుంది షీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ షీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ సో ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ అయితేనే మనకి ఇక్కడ మోస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి సో ఎలిజిబుల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గివ్ ద అప్రోప్రియేట్ ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ది సెడ్ అస్ గ్రో మోర్ ట్రీస్ సో మనకి ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు దీనికి కరెక్ట్గా ఉన్నటువంటి మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ ఏది అని అడిగాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ది అడ్వైజ్ అస్ టు గ్రో మోర్ ట్రీస్ అనేది మనకి ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్కి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి అప్రోప్రియేట్గా ఉన్నటువంటి సెంటెన్సు కాబట్టి ఇది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో మిగతా సెంటెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇవి తప్పుగా ఉన్నాయి అంటే తప్పుగా అంటే ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్కి దగ్గరగా మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ అనేవి ఇవి కావు కాబట్టి ఆప్షన్ వన్లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్సే కరెక్ట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది గద్యాన్ని చదవండి ముప్పై ఆరు నుండి నలభై వరకు గల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు గుర్తించండి సో ఇక్కడ యొక్క ప్యాసేజ్ ఇచ్చాడు ప్యాసేజ్ని చదివి మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ప్యాసేజ్ నేను ఇప్పుడు చదవట్లేదు జస్ట్ క్వశ్చన్స్ చదివి వాటికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ ఈ ప్యాసేజ్లో ఎక్కడ ఉన్నాయని వెతికి చెప్తాను సో పీడిఎఫ్ లింక్స్ అనేవి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడతాయి కాబట్టి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్యాసేజ్ని క్లియర్గా చదువుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి అభ్యాస రూపంలో ఉండే కవిత్వము ఏది సో అభ్యాస రూపంలో ఉండే కవిత్వం ఏది అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ వస్తు కవిత్వము అవుతుంది సో మీరు ఇక్కడ ప్యాసేజ్లో చెక్ చేసుకోండి అభ్యాస రూపంలో ఉండే కవిత్వము సో సెంటెన్స్ ఇక్కడ చదవండి కొందరు ఆత్మాశ్రయ కవిత్వంలో భావాత్మక కవిత్వం నాని పరా 
పరాశ్రయ కవిత్వమును వస్తు కవిత్వం అని చెప్పుదురు సో ఇక్కడ భావాత్వికము అని కవితమును ఏమని చెప్తారు వస్తు కవిత్వం అని చెప్తారని ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ వస్తు కవిత్వము అవుతుంది సో ఆప్షన్ ఫోర్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆత్మాశ్రయ కవిత్వమును ఇలా కూడా చెప్తారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ భావ కవిత్వము సో ప్యాసేజ్ చూద్దాం ఆత్మాశ్రయ ఆత్మాశ్రయ కవిత్వమును ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఉంది ఆత్మాశ్రయ పరాశ్రయ వివేద వివరమున భావ కవిత్వము నిర్వచనమును మన పూర్వీలు చేయలేరు సో ఆత్మాశ్రయ కవిత్వమును ఏ విధంగా అనవచ్చు భావ కవిత్వమును అని పిలవచ్చు లేదంటే మీకు ఇక్కడ ఇంకొక ప్యాసేజ్ కూడా ఉంది ఇంకొక సెంటెన్స్ కూడా ఉంది ఆత్మాశ్రయ కవిత్వముగా లేదా భావా భావకవిత్వముగా మనము చెప్పుకొనేడి అని ఉంది అంటే ఆత్మాశ్రయ కవిత్వంను ఇంకో విధంగా ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు భావకవిత్వంగా చెప్పుకోవచ్చు సో కాబట్టి ఆత్మాశ్రయ కవిత్వమును భావకవిత్వం అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రథమ భావకవిత్వమునకు ప్రధానమైన పాశ్చాత్య లక్షణము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ గీతి సో ప్రథమ భావ కవిత్వమునకు ప్రధానమైన పాశ్చాత్య లక్షణము గీతి సో ఇది కూడా ప్యాసేజ్లో ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి ప్రథమ భావ కవిత్వమునకు పాశ్చాత్య లక్షణము లక్షణానుసారము గీతి ప్రధానము అని ఉంది సో కాబట్టి గీతి మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ త్రీ గీతి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం భావకవిత్వమును మన ప్రాచీనులు ఇలా పేర్కొనేవారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ మధుర కవిత్వము అని పేర్కొనేవారు సో దీనికి సంబంధించిన సెంటెన్స్ కూడా ప్యాసేజ్లో ఉంది చూడండి భావకవిత్వమును సో ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు భావకవిత్వమును దానిని మన ప్రాచీనులు మధుర కవిత్వం అని పేర్కొనిరి అని ఉంది సో ఇది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ మధుర కవిత్వము సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం భావకవిత్వము ఆత్మాశ్రయ కవిత్వములోని రచనలు అన్నీ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ వస్తురహితమైన కవిత మాధుర్యము గలవి సో దీనికి సంబంధించిన సెంటెన్స్ కూడా మీకు ప్యాసేజ్లో ఉంది కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాయి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు క్లియర్గా చదివేటప్పుడు దీన్ని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో భావకవిత్వము ఆత్మాశ్రయ కవిత్వంలోని రచనలన్నీ వస్తురహితమైన కవిత మాధుర్యము గలవి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది ఈరోజు మెంటల్ అబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ బిట్స్కి సంబంధించినటువంటి గ్రాండ్ టెస్ట్ ఫోర్ని మీకు అందించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇలాగే డైలీ కూడా మీకు గ్రాండ్ టెస్ట్ల రూపంలో మెంటల్ అబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ క్లియర్గా అందించడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంతవరకు చెప్పినటువంటి బేసిక్స్ మెంటల్ అబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేశాను ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే వెంటనే చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నా యొక్క క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో తప్పకుండా షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ఇంతవరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నా వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందుకోవచ్చు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ యూ టైమ్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్